Papa Wutz, du müsstest hier wirklich dringend mal putzen. So schlimm sieht es nicht aus. Aber da sind überall Spinnenweben. Ich mag Spinnenweben. Sie geben dem Raum Charakter. Wo Spinnenweben sind, sind auch Spinnen. Ich kann Spinnen überhaupt nicht leiden. Ich schon, denn Spinnen fangen Fliegen. Und ich finde Fliegen grässlich. Gut, aber nur solange mir keine Spinne unter die Augen kommt. Eine Spinne. Schönen guten Tag, Herr Spaghettibein. Oh, wo bist du denn hin? Findet ihn. Ich will ihn nicht im Haus haben. Alle suchen Herrn Spaghettibein. Herr Spaghettibein ist nicht im Aktenschrank. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht unter dem Hocker. Oh. Herr Spaghettibein ist nicht auf dem Tisch. Oh. Ich frage mich, wo Herr Spaghettibein steckt. Ah. <lacht> das klingt, als ob Mama Wutz ihn gefunden hat. Keine Angst, Mami. Weg! Schafft ihn raus! Na gut, dann nehmen wir Herrn Spaghettibein mit in den Garten. <lacht> Jetzt hat Herr Spaghettibein den ganzen Garten zum Spielen. Auf Wiedersehen, Herr Spaghettibein. Es fängt an zu regnen. Herr Spaghettibein rennt zurück zum Haus. Vielleicht mag er den Regen nicht. Er klettert im Regenrohr hinauf. Klitze kleine Spinne läuft im Rohr hinauf. Fällt der Regen runter, spült sie wieder raus. Kommt die liebe Sonne, wimmt alles wieder auf. Klitze kleine Spinne läuft gleich wieder rauf. <lacht> Ich möchte Herrn Spaghettibein nicht im Haus haben, Papa Wutz. Dann bringen wir Herrn Spaghettibein ein bisschen weiter in den Garten. Und Peppa, Schorsch und Luisa Löffel spielen Schweinchen in der Mitte. Fang, Peppa. Fang, Luisa. Schorsch ist das Schweinchen in der Mitte. Oh, Schorsch versucht den Schatten des Balls zu fangen. Dummer Schorsch, das ist doch nicht der Ball. Das ist bloß sein Schatten. Guck. Wenn sich der Ball bewegt, bewegt sich auch sein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Guck, Schorsch. Schorsch versucht seinem Schatten davonzulaufen. Du kannst deinem Schatten nicht davonlaufen. Du musst rennen, um ihm loszuwerden. Peppa versucht, ihrem Schatten wegzurennen. Oh, er ist ja noch da. <lacht> Hallo alle zusammen. Hallo Luzi. Wir versuchen gerade unseren Schatten davon zu laufen. Aber niemand kann doch seinem Schatten davon laufen. Oh. oh. Dazu braucht ihr einen Roller. Hui. Luzi versucht ihrem Schatten davon zu fahren. Seht ihr? Aber dein Schatten ist immer noch da. Oh. <lacht> Hallo zusammen. Da kommt Herr Elefant mit Emily und Edmund. Hallo. Wir versuchen gerade unseren Schatten davon zu laufen. Man kann niemals seinem Schatten davon laufen. Ich weiß, wir sind einfach nicht schnell genug. Nein, Luzi, es hat nichts damit zu tun, ob du schnell läufst oder nicht. Siehst du, mein Schatten ist und bleibt unter mir. Renn schneller. Selbst wenn ich noch schneller renne, Bleibt mein Schatten unter mir. Papa, dein Schatten ist zu riesig. Der bremst dich einfach. <lacht> du irrst dich, Emily. Dein Schatten bleibt immer bei dir. Warum? Wenn Sonnenstrahlen auf etwas drauf treffen, dann macht das einen Schatten. Seht her. Ah! Und das heißt, wir feiern alle Länder auf dieser Welt. Peppa ist Frankreich. Ich bin Frankreich. Schorsch ist Russland. <lacht> Pedro ist Amerika. Jeha! Zoe ist Japan. Konnichiwa! Luzi ist Holland. Hallo! So sagt man in Holland Hallo. <lacht> Madame Gazelle, und was sollen die Länder der Welt jetzt tun? Wir singen jetzt das Friedens- und Freundschaftslied zusammen. Hurra! Ich liebe singen. Oh, ich auch. Wisst ihr denn noch alle, wie der Text geht? Ja, Madame Gazelle. 
Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Alle Länder sollen Freunde sein. Wir wollen Frieden für die ganze Welt. Wir hier wollen Freunde sein. <lacht> Wunderschön. Und nachher werden wir das Lied für eure Mamas und Papas singen. Jetzt ist Spielzeit. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr vertragt euch schön. Alle Länder spielen auf dem Spielplatz. England ist auf der Rutsche. Hui! Frankreich und die Schweiz schaukeln. <lacht> Deutschland spielt Hüpfekästchen. Eins, zwei, drei. Amerika, Russland, Spanien und Griechenland spielen im Sandkasten. Ich baue jetzt eine riesige Sandburg. Yippie! Da kommen Holland und Japan. Ähm, jetzt sind wir mal dran, im Sandkasten zu spielen. Warum? Weil ihr jetzt lang genug da drin wart. Und deshalb kommt ihr da bitte mal raus. Wir wollen aber viel lieber hier bleiben. Yeah. Oh, das ist genau der richtige Tag zum Faulenzen. Papa Wutz liebt es zu faulenzen. Besser geht's doch nicht. Ah, doch, mit einer Tasse Tee. Opa Wutz will Peppa und Schorsch besuchen. <lacht> Opa Wutz! Opa, hallo! Hallo, Peppa und Schorsch. Heute lege ich mit euch euren eigenen Blumengarten an. Oh, ein Garten für Schorsch und mich. Ich habe ein Päckchen Blumensamen für jeden von euch. <lacht> und jetzt brauchen wir einen schönen, sonnigen Platz, um eure Samen einzusehen. Wunderbar. Opa Wutz gräbt Peppers und Schorschs Garten um. Oh. Ah, Tee für die Arbeiter. Dankeschön, Papa Wutz. <lacht> äh, was geht hier vor? Wir machen hier unseren Blumengarten. Brauchen wir denn einen Blumengarten? Ja. ja. Hier habe ich gerade auf meinem Stuhl gesessen. Es gibt wichtigere Dinge als Stühle, Papa Wutz. Aber ich sitze hier immer und lese meine Zeitung. Aber natürlich gibt es viel wichtigere Dinge als Zeitungen, Papa. Ja, Blumen zum Beispiel. Guck mal, Papa. <lacht> Peppa hat viele kleine Blumensamen. Schorsch hat nur einen Blumensamen. Oh. Aber es ist ein ziemlich großer Samen. <lacht> Könntest du uns etwas Wasser bringen, Papa Wutz? Hm, na gut. Samen brauchen sehr viel Wasser. Sie sind nämlich sehr durstig. Ein paar Vögel kommen angeflogen. Du musst gut aufpassen, dass sie nicht die Samen auffressen. Husch, husch, fliegt schnell weg, ihr Vögel. Hier ist das Wasser. Papa hat die Vögel weggescheucht. Hoho, ho. Papa Wutz sieht auch aus wie eine Vogelscheuche. <lacht> <lacht> Peppa, Schorsch, kommt baden. Ich war da nicht hoch. Schorsch ist noch zu klein, um alleine mitzufahren. Oh, also gut. Dann lass uns schnell fahren. Oh, ihr werdet allerdings schnell fahren. <lacht> Schorsch hat seine Meinung geändert. Oh, armer Schorsch. Komm zu Mami. Ich steig dann auch mal schnell aus. Und ab die Post. Viel Spaß, Papa Wutz. Oh, oh. oh. es hat gestoppt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Das ist himmlisch! Bitte aussteigen! Das war ein Spaß. Findest du nicht auch, Papa? Uh, ja, ein toller Spaß. Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen Kopf durch das Loch. Und was passiert dann? <lacht> Luzi! Jetzt bist du eine Tomate. Guckt, ich bin eine Möhre. Oh ja. Und ich bin ein Kürbis. <lacht> Willkommen im Dinosauriergarten. Oh. Begrüßt mit mir meine Dinosaurierfreunde. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sie sind ja nicht echt. Aber sie haben ganz haargenau so ausgesehen, als sie zusammen die Erde bewohnt haben. Das stimmt nicht. Was? Der Triceratops lebte doch in der Kreidezeit, der Stegosaurus dagegen im Jura. Sie haben nicht zusammen die Erde bewohnt. Woher weißt du das? Ich bin eben ein Schlauberger. 
nun denn, wer von euch möchte gerne reiten? Ich, ich. Warum gibt es überhaupt Dinosaurier in der Kartoffeltraumstadt? Ähm, Kartoffeln waren die Lieblingsspeise von Dinosauriern. Nein. Wie auch immer, Kinder lieben Dinosaurier. Sausia. Sausia. Papa und ihre Familie haben einen herrlichen Ausflug in die Berge gemacht. Zeit für die Heimfahrt. Abmarsch ins Auto. Ich hoffe, dass Sie die wunderschöne Aussicht hier genießen konnten. Danke für den Besuch. Schüssel, Schüssel. Nein, Schorsch. Mit dem Autoschlüssel kannst du nicht spielen, sonst verlierst du ihn. Du spielst aber mit dem Autoschlüssel, Papa. Aber ich bin erwachsen und deshalb verliere ich ihn nicht. Oje, Papa Wutz hat den Autoschlüssel in den Gulli fallen lassen. Oh, fertig. Und ab nach Hause. Ähm, das könnte vielleicht schwierig werden. Weshalb? Papa hat den Autoschlüssel in den Gulli da fallen lassen. Oh, Papa Wutz. Nicht aufregen. Ich hole den Autoschlüssel wieder heraus mit diesem Stock. Hurra! Hurra. Hm, der Gulli ist wohl tiefer, als ich gedacht habe. Der Stock ist zu kurz, um an den Schlüssel zu kommen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Angelrute. Mit dem Haken können wir den Schlüssel rausfischen. Vielleicht verkauft Frau Mümmel ja Angeln. Äh, verkaufen Sie Angeln? Das tue ich allerdings. Ich weiß nicht warum. Hier in den Bergen können Sie eigentlich nicht fischen. Wir fischen auch keine Fische. Wir fischen nach Schlüsseln. Mein Papa hat den Autoschlüssel da in den Gulli reinfallen lassen. Oh, den kriegt er da nie wieder raus. Der Gulli ist wirklich tief. Wozu braucht man Gullis? Durch die Gullis fließt das Regenwasser ab und dann zum Meer. Die Angelleine ist nicht lang genug, um den Schlüssel zu erreichen. Oh je, Mine. Wie tief ist dieser Gulli denn? Probieren wir mal aus, wie tief er ist. Mit diesem Stein. Gute Idee, Frau Mümmel. Wir können zählen, wie lange der Stein braucht, bis er ganz unten ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da sind Herr Bulle und seine Freunde. Herr Bulle ist gekommen, um das neue Haus zu bauen. Baust du es denn nicht selber, Papa? Ich habe den Entwurf gemacht. Herr Bulle muss nur meinen Anweisungen folgen. Guten Tag, Herr Wutz. Was soll es werden? Parkplatz? Ein Schwimmbad? Raketenstation? Ein Haus. Können Sie es genauso bauen wie dieses hier? Nur größer. Herr Wutz möchte ein Haus. Soll es aus Stroh gebaut werden? Oder aus Holz? Oder aus Steinen, Herr Wutz. Aus Steinen, bitte. Wie Sie wünschen. Und was ist mit der Schaukel? Die Schaukel bauen wir natürlich auch. <lacht> Kann ich helfen? <lacht> Schorsch will auch helfen. Na klar, Schorsch. Klatsch doch mal einen Klecks Mörtel genau dahin. <lacht> Das sieht aus wie Blubbermatschepampe. Mörtel ist eine ganz spezielle Matschepampe. Sie klebt nämlich Steine zusammen. Peppa, möchtest du den ersten Stein mauern? Ja, sehr gerne. Gut gemacht. Ich mach den Rest. Steine muss man gerade und gleichmäßig mauern. Seht ihr? Reihe für Reihe. Das dauert aber ewig. Genau. Und wirst du heute damit fertig? Oh nein, man kann kein Haus an einem Tag bauen. Ich brauche dafür bis morgen. Gut, bis morgen, Herr Bulle. Wiedersehen. Tschüss. Schorsch hat den Klebematsch hingeklatscht. Und ich habe den Stein drauf gemauert. Das klingt alles sehr aufregend. So, jetzt macht die Augen zu und schlaft. Mögen Oma und Opa den Antiquitäten? Was sind Antiquäten denn? Antik bedeutet alt und selten. Normalerweise ja. Meine Antiquitäten sind ganz neu. Diesen Stuhl hier habe ich zwölfmal. Ist das nicht toll? Ist der aus Eichenholz? Genau, der Stuhl ist aus Plastikeichenholz. Ist der denn auch bequem? Kommen Sie da bloß runter. Auf Antiquitäten darf man nicht sitzen. 
Und was macht man dann damit? Man schaut sie an. Das macht aber keinen Spaß. Noch nicht mal, wenn man erwachsen ist. Ein Geschenk für Oma und Opa zu kaufen, ist wirklich nicht einfach. Ich verstehe das nicht. In meinem Geschäft gibt's einfach alles. Es muss doch was zu finden sein. Ist es auch. Mir gefällt dieser Teddy. Und ich glaube, Oma und Opa Wutz mögen ihn auch. <lacht> Dann kaufen wir den Teddy. Eine sehr gute Wahl. Und wer bezahlt? Ein Cent und zwei Knöpfe. Und ein Knopf als Wechselgeld. Dankeschön, Herr Fuchs. Alle bringen Oma und Opa Wutz die Geschenke. Oma Wutz! Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen. Alles Gute zum Hochzeitstag. Oh, schon wieder eine Glasvase. Das ist ein Erwachsenengeschenk. Deshalb ist es etwas langweilig. Sie gefällt mir. Wir tun sie einfach zu den anderen Glasvasen. Schorsch und ich haben auch ein Geschenk gekauft. Hoffentlich gefällt es euch. Ein Teddybär für Opa und mich. Dankeschön, Peppa und Schorsch. Man kann ihn sehr gut knuddeln. Hat er einen Namen? Ähm, ähm, also er heißt Eddie der Teddy. Und was isst Eddie am allerliebsten? Schokolade und Brokkoli. <lacht> das ist das beste Geschenk, das wir je bekommen haben. Oh ja, aber wenn Eddie hier bei uns leben soll, braucht er Kinder, die mit ihm spielen. Wir zwei können mit Eddie spielen. Knirpsi die Schildkröte sitzt auf einem Baum. Schildkröte auf Baum? Schon wieder? Bin schon unterwegs. Hm. Wie bekommt man denn eine Schildkröte vom Baum runter? Fällen Sie einfach den Baum. Ja, wir fällen einfach den Baum. Nein! Na gut, dann kletter ich eben mal rauf. Hurra! Ja. Ja. Oh, mir scheint, ich steck fest. Hunde können auch nicht sehr gut auf Bäume klettern. Können wir jetzt endlich den Baum fällen? Nein, wir rufen jetzt den höchsten Rettungsservice im ganzen Land. Okay, ich bin schon unterwegs. Das ist Frau Mümmel mit ihrem Rettungshubschrauber. Hallo alle zusammen. Retten wir mal wieder unseren Knirpsi. Ähm, wer fliegt jetzt eigentlich den Hubschrauber? Ups. Ich Dummerchen, ich stelle mal schnell den Autopiloten an. Autopilot angeschaltet. Einen schönen Tag noch. Mit einem Autopilot fliegt der Hubschrauber von alleine. Hab ich dich, du kleiner Schlingel. Frau Mümmel hat Knirpsi gerettet. Hurra! Dankeschön, Frau Mümmel, dass Sie meinen Knirpsi gerettet haben. Hab ich gern gemacht. Dankeschön, Dankeschön auch für, für unsere Rettung. Rettung. Ich mache nur meine Arbeit. Wiedersehen. Äh, haben Sie nicht etwas vergessen? Was? Oh ja, meinen Hubschrauber. Auf Wiedersehen, alle zusammen. Auf Wiedersehen. Du bist wirklich eine freche Schildkröte. Oh gut, du bist jetzt müde. Ab in deine Kiste. Schlaf schön, Knirpsi. Knirpsi hält jetzt Winterschlaf. Im Frühling wird er wieder aufwachen. <lacht> Heute haben wir einen besonderen Gast und er spielt mit euch Basketball. Oh. Hallo. Papa, es ist noch nicht Abholzeit. Zu uns kommt heute erst noch ein Basketballlehrer. Das bin ich. Ich bin euer Coach. Einen Basketballlehrer nennt man Coach. Papa. Peppa, nenn mich Coach. Okay, Papa Coach. Kann denn einer von euch schon Basketball spielen? Nö. Es macht Spaß. Ihr müsst rennen, den Ball titschen und in den Korb werfen. Baby-Eier leicht. Oh. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Um gut in Basketball zu sein, muss man hart trainieren und sich fit halten. Sind Sie denn fit, Papa Coach? Ja, ich bin super fit. Aber Papa Coach, du hast ein dickes Bäuchlein. Dieses Bäuchlein sind pure Muskeln. 
Zuerst spielen wir mal den Ball von hier nach hier. Das krieg ich wohin? Nein, Klausi, doch nicht mit deinen Füßen. Das ist Fußball. Klausi Kleff mag Fußball. Beim Basketball titscht man den Ball mit seinen Händen. Seht mal her. Wer möchte es mal probieren? Ich, ich, ich. Luzi Locke titscht den Ball sehr vorsichtig. Gut gemacht, Luzi. Jetzt probiert es alle aus. Alle üben, den Ball titschen zu lassen. Und jetzt zeige ich euch Angreifen. Was ist Angreifen? Angreifen heißt, einem anderen Spieler den Ball abzunehmen. Schaut her. Versuch ihn mir abzunehmen, Schorsch. Schorsch ist sehr gut im Angreifen. Hast du alle Sachen eingepackt? Ich habe an alles gedacht. Duftkerzen, Yogamusik, Kissen und genug zu essen für mindestens drei Tage. Keine Panik, keine Panik. Hallo da drin, wir bekommen ein Kaninchen. Hallo Schwester, was machst du denn hier? Ich kriege ein Baby, weißt du noch? Oh ja, dann komm mal besser mit. Kann ich denn auch mitkommen? Muh. Sie müssen bitte erst das Auto parken. Aber keine Sorge, ein Baby zu bekommen braucht immer so viel Zeit. Alle Mann aus dem Weg! Meine Schwester bekommt ein Baby! Ein Teekessel und ein Haufen Handtücher. Das sollte ja wohl für einige Tage reichen. Oh, wo soll der ganze Krempel hin? Zurück ins Auto. Wir brauchen ihn nicht mehr. Was? Papa, jetzt hast du die Geburt verpasst. Wirklich? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Beides. Wir haben nämlich Zwillinge. Oh, toll! Am nächsten Tag ist Frau Löffel wieder zu Hause. Hallo. Können wir bitte die Zwillinge sehen? Ja, natürlich, Peppa. Oh. Oh. Sind es Jungen? Oder Mädchen? Na, beides. Ein Junge und ein Mädchen. Sie heißen Lotte und Laurenz. Also habt ihr doch beide Namen genommen. Ja. <lacht> Lotte Löffel und Laurenz Löffel. Das sind die besten Namen der Welt. Und wir haben sie uns ausgedacht. <lacht> <lacht> Das ist deine Seite und das ist allein meine Seite. Komm nicht über die unsichtbare Linie. Die passt! <lacht> Guten Tag, Herr Zebra. Guten Tag, Papa Wutz. Ich habe Briefe für Sie dabei. Sind das auch Briefe für mich und Schorsch? Hm, ich fürchte nein. Alle für Mama und mich. Oh. Es gibt auch noch ein Paket. Das ist sicher der Stahlbeton, den ich bestellt habe. Guck mal, die vielen Briefmarken. Die sind da drauf, weil es von sehr weit herkommt. Und tschüss. Wiedersehen. Oh, hier steht, das Paket ist für Peppa und Schorsch. Yippie. <lacht> Guck mal, Mama, ein Paket für Schorsch und mich. Oh. Da ist auch ein Brief dabei. Hallo, Peppa und Schorsch. Dieses Paket ist für euch beide. Alles Liebe von Tante Dotti. Tante Dotti lebt sehr weit weg in einem anderen Land. Oh, was ist in dem Paket? Es hat Räder. Auto. <lacht> Nein, kein Auto, Schorsch. Denn es hat Beine. Es ist ein Tisch. <lacht> es hat ein Schwänzchen. Oh, Tische haben keine Schwänzchen. Und hier ist auch noch ein Griff. Was ist das denn bloß? Da ist noch etwas in der Kiste. Ein Spielzeugpferd. Und ich nenne es Glitzerfuß. Hatte Hü. Glitzerfuß. Hatte Hü. Nein, Glitzerfuß. Hatte Hü. Denkt daran, Kinder. Tante Dotti hat das Paket an euch beide geschickt. Ihr müsst es euch teilen. Teilen macht doch Spaß. Kann ich zuerst mit Glitzerfuß spielen? Lass Schorsch zuerst damit spielen. Er ist der Jüngste. <lacht> Schorsch spielt sehr gern mit Hottehü. Schorsch, das Pferd heißt Glitzerfuß, nicht Hottehü. 
Und jetzt ist Pepper dran. Echte Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Edmund Elefant kennt sich mit Dinosauriern aus. Er ist ein Schlauberger. Wir haben etwas Besseres als echte Dinosaurier. Wir haben singende Dinosaurier. Aber die sind klein. Ja, eigentlich sind Dinosaurier doch sehr groß. Oh ja. Wir haben einen sehr großen Dinosaurier. Einen echten Brummer. Möchtet ihr den mal sehen? Ja, gern. Das hier sind seine Fußspuren. Wir müssen ihnen nur folgen. Oh. Diese Fußspuren sehen sehr echt aus. Bist du sicher, dass hier keine richtigen Dinosaurier leben, Opi Mümmel? Ziemlich sicher, Papa Wutz. Über die Felsen, alle Mann. <lacht> Über die Brücke. <lacht> durch die Höhle. Oh, die Fußspuren haben aufgehört. Schaut mal, da geht eine grüne Treppe hoch. Eine Riesenrutsche. Hui. Hui. Juhu. Hui! Boah, das ist ein Dinosaurier. Ja, das ist meine monstergroße, riesigartige Saurierrutsche. Das ist mal ein Dinosaurier. Er ist ein Brontosaurus. Genauer gesagt handelt es sich hier um einen Apatosaurus. Und du bist wohl ein kleiner Schlauberger. Ja. Papa Wutz liest Peppa und Schorsch eine gute Nachtgeschichte vor. Und so lebten der Prinz, die Prinzessin, der Sittich und der Frosch glücklich und zufrieden für immer zusammen. Ende. Peppa und Schorsch sind bei der gute Nachtgeschichte eingeschlafen. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Schorsch ist wieder aufgewacht. Claudia! Schorsch, du freches Schweinchen, schlaf wieder ein. Schorsch ist nicht mehr müde. Schorsch, die Nacht ist zum Schlafen da, nicht zum Spielen. Psst, ich kann dir eine gute Nachtgeschichte erzählen. Es war einmal ein kleines Schweinchen. Sein Name war Schorschi Wutz. <lacht> er machte sich auf, um sein Glück zu suchen. Bald kam er an einen großen Wald. Gefällt dir die Geschichte, Schorsch? <lacht> Mitten im großen Wald kam er an ein kleines Haus. Und in diesem Haus fand er eine Schale Grießbrei. <lacht> Schorschi Wutz hatte großen Hunger. Und so aß er alles auf. Ham, ham, ham. <lacht> Aber als er gerade fertig war, kam Baby Bär herein. Er sagte, oh, hast du meinen Zauberbrei gegessen? Schorschi sagte, ja. Baby Bär sagte, das war Zauberbrei. Von dem wirst du ganz groß werden. Und dann fing Schorschi Wutz an zu wachsen. Er wuchs und er wuchs und er wuchs, bis er größer war als alle Bäume im Wald. <lacht> Saurier! Auch in der Badewanne spielt Schorsch gern mit seinem Dinosaurier. Und nachts nimmt Schorsch seinen Dinosaurier mit ins Bett. Saudia! Schorsch! Dein Dinosaurier ist ja kaputt. Oh. Der Dinosaurier hat keinen Schwanz mehr. <lacht> Armer Schorsch! Du hast den Dinosaurier auch schon sehr lange. Ein Wunder, dass er so lange gehalten hat. Vielleicht ist es mal Zeit für einen neuen Dinosaurier. Ja, wir gehen morgen zusammen in den Laden von Herrn Fuchs. 
Das ist der Laden von Herrn Fuchs. Im Laden von Herrn Fuchs gibt es einfach alles. Hier finden wir bestimmt einen schönen neuen Dinosaurier für dich, Schorsch. Saurier. Schorsch möchte keinen neuen Dinosaurier. Guck, Schorsch, ein Riesendinosaurier. Boah, Saurier. <lacht> Guten Morgen. Was kann ich für euch tun? Wir möchten den Dinosaurier aus dem Schaufenster. Aber gerne. Gute Wahl. Das ist der Dinomat. Er brüllt, er läuft. Außerdem kann er ein Dinosaurierlied singen. Dinomat, Dinomat, hör mal wieder, Dinomat. Boah! Dinomat. Wir nehmen ihn. <lacht> Schorsch spielt im Garten mit dem Dinomat. Spiel nicht so wild mit dem Dinomat, Schorsch. Er hat bewegliche Teile, die können kaputt gehen. Schorsch kann mit dem Dinomat nicht im Garten spielen. Schorsch möchte mit dem Dinomat in der Badewanne spielen. Schorsch, wenn der Dinomat nass wird, funktioniert er nicht mehr. Schorsch kann mit dem Dinomat nicht in der Badewanne spielen. Opas kleine Lok macht Tuff, 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 Tuff. Opas kleine Lok macht Tuff, Tuff, Tuff den ganzen Tag. <lacht> Frau Mümmel bringt die Erwachsenen mit ihrem großen Zug zur Arbeit. Guten Morgen, Opa Wutz. Sind Sie wieder mit Ihrem Spielzeugzug unterwegs? Meine Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Oh, wie reizend. Tschüss. Los, fahr schneller, Opa Wutz. Aber wie? Schneller geht es nicht. Gertrud gibt doch schon alles. Der große Zug fährt sehr schnell. Oh je, der große Zug hat eine Panne. Was ist passiert? Wir müssen doch zur Arbeit. Hallo, Frau Mümmel. Haben Sie etwa Probleme mit Ihrem Zug? <lacht> das ist überhaupt nicht lustig, Opa Wutz. Alle meine Passagiere müssen zur Arbeit. Sie müssen sich einen Zug besorgen, der keine Panne hat, wie meine Gertrud. Das ist eine gute Idee. Raus mit Ihnen. Was? Ich borge mir Ihren Zug. Und umsteigen bitte. Und was wird jetzt bitte aus mir? Sie könnten doch so lange den großen Zug reparieren. In Ordnung. Ich liebe es, Dinge zu reparieren. Oh, wie spaßig. Ich fahre im Spielzeugzug. Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. Natürlich. Achtung, der Spielzeugzug fährt los. Kann der Zug nicht etwas schneller fahren? Nein, Gertrud ist ein langsamer Zug. An der nächsten Station wartet Frau Kuh. Was ist denn mit dem großen Zug passiert? Ist er geschrumpft? Nein. Dies ist ein Spielzeugzug. Opas Gertrud ist kein Spielzeugzug. Sie ist eine echte Miniaturlokomotive. <lacht> Die scheint verkehrt herumzuliegen. Ich drehe sie mal um. So. Dr. Hamster hat der Eidechse geholfen. Hurra! Oh, schon wieder ein neuer Notfall. Hallo. Hallo. Opa Wutz ist hier am Apparat. Opa Wutz ist mit seinem Boot draußen auf dem Meer. Es geht um Polly. Mein Papagei scheint krank zu sein. Oh, Papagei krank. Ich bin gleich da. Guck, Polly. Da kommt die fliegende Tierärztin. Wo landen wir denn hier überhaupt? Das ist ein Wasserflugzeug, Pepper. Wir können auf dem Wasser landen. Boah. Hallo, Pepper, Schorsch. Hallo, Opa Wutz. Wir sind alle gekommen, um Polly zu helfen. Seit wann geht es Polly denn schlecht? Seitdem wir mit dem Boot rausgefahren sind. Aha, ich glaube, ich weiß, was Polly fehlt. Sie ist seekrank. Oh. oh. Bringt sie wieder ans trockene Ufer. Je eher, desto besser. Da ist eine Insel. Da sind wir schon. Besser, Polly. Ah, besser, Polly. Hurra! Polly fühlt sich putzmunter. Oh, doch nicht schon wieder Notfall. Hallo? Hallo, hier spricht Papa Wutz. Papa Wutz ist in seinem Büro. Auf unserem Dach 
sitzen ein paar Entenküken. Ich bin schon unterwegs. Oh, gut, dass Sie gekommen sind. Bitte Platz machen. Dr. Hamster ist da. Frau Ente hat ihre Eier dieses Mal auf unser Dach gelegt. Und nun sind die Entenküken ausgeschlüpft. Wer kann gut ein Quackgeräusch machen? Ich. Ich kann wirklich sehr, sehr gut quaken. Pepper, dann quack mal. Und die Entenküken werden dir folgen. Quack, quack, quack. Ahoi! Das Postauto. Es ist Herr Zebra, der Postbote. Guten Tag, Frau Kleff. Ich habe eine Postkarte für Sie. Dankeschön, Herr Zebra. Tschüss dann. Von wem ist die Postkarte denn, Mami? Sie ist von Captain Cliff. Papi! Er schreibt, dass er seine Weltumsegelung beendet hat und jetzt nach Hause kommt. Oh! Wie aufregend! Wann wird er wohl zurück sein? Ahoi auch, Herr Zebra! Ruff. Hallo, Captain Cliff! Hallo! Papi! Klausi! Papi! Klausi! Captain Cleff ist wieder an Land. Mein Captain Cleff! Mama Cleff, mein Herzensschatz! Für wie lange bleibst du jetzt hier, Papa? Für immer! Ich habe beschlossen, das Reisen sein zu lassen. Ich habe die Welt gesehen und ich habe mein Glück gemacht. Oh! Und wieder verloren. Oh! Und wiedergefunden. Hurra! Ich liebe das Reisen. Aber es gibt etwas, das ich wirklich vermisse, wenn ich fort bin. Was denn, Papa? Natürlich meine Lieblinge. <lacht> <lacht> Darum hänge ich meine Kapitänsmütze mal an den Nagel. Ich erzähle euch nun alles über meine vielen Reisen. Ich war wieder einmal eine Ewigkeit unterwegs, segelte rund um die Welt. Einmal ganz rum? Jo. Was passierte, als du ganz unten warst? Bist du runtergefallen? Nein, ich fuhr hart am Wind. Boah, was für ein Abenteuer. Das war es. Und ich habe euch allen Geschenke mitgebracht. Oh. Ihr bringt eure Haustiere mit und das beste Tier bekommt einen Preis. Ich bringe mein Haustier Goldfisch mit. Ich bringe meine Stabschrecke mit. Ich komme mit meinem Gecko. Ich bringe Äffchen mit. Uh, 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 uh. Das ist kein Haustier. Das ist ein Stofftier. Das ist kein Stofftier. Das ist Äffchen. Uh, 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 uh. Er mag Hunde, Klausi. Bring Äffchen ruhig mit, wenn du willst, Zoe. Und jetzt ab nach Hause. <lacht> Und vergesst morgen nicht die Haustiere für den Wettbewerb. Es ist der Abend vor dem Haustierwettbewerb. Peppa und Luzi kümmern sich um Goldi. Ist nur Goldi. Du hast einen großen Tag vor dir. Ich poliere noch mal dein Glas. <lacht> Wunderbar. Pedro spricht mit seiner Stabschrecke. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Stock. Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten. Das beste Haustier wird einen Preis bekommen. Das bist bestimmt du. Edmund Elefant spricht mit seinem Gecko. Guck mal hier. Und jetzt bist du dran. <lacht> Zoe Zebra spricht mit Äffchen. Bist du schon aufgeregt vor dem Wettbewerb, Äffchen? Du musst morgen also ganz brav sein. Sei bloß kein Frechdachs, Äffchen. <lacht> Heute ist der Haustierwettbewerb. Madame Gazelle, wer entscheidet denn, welches Haustier das Beste ist? Dr. Amster. Hallo zusammen. Hallo. Oh, was habt ihr da für niedliche Haustiere? Was für ein glücklicher kleiner Fisch. Wie heißt er denn? Das ist Goldi. Die kennen sie schon. Und sie hat ein sehr glänzendes Glas. <lacht> was macht Goldi denn den ganzen Tag? Sie schwimmt gerne herum. Und dabei macht sie immer... Limonade, die liebe ich. Mmh, schmeckt lecker. Oh. Nehmen Sie Platz. Mmh. Haben Sie Hunger? 
Ich habe immer Hunger. Kein Problem, wir machen was zu essen. Herr Känguru will das Essen auf einem Grill zubereiten. Möchte jemand Maiskolben? Lecker. Vielleicht sollten wir zu Hause auch mal grillen. Moment mal, aber wir sind ja hier zu Hause. Los, komm, Katinka. Lass uns im Garten spielen gehen. Wir können mein Lieblingsspiel spielen. Es heißt im Matschepfützen auf- und abhüpfen. Hüpfen finde ich auch toll. Zuerst müssen wir eine Matschepfütze finden. Oh, aber es gibt ja gar keine Matschepfützen. Der Boden ist zu trocken für Matschepfützen. Ich wünschte, es würde regnen. Wenn es nur nicht regnet. Also wir lieben Regen. Bei uns regnet es fast nie. Also wenn Sie sich hier in unserem Land Regen wünschen, müssen Sie nur grillen. <lacht> wir können aber trotzdem ein bisschen hüpfen. Schosch ist wirklich ziemlich gut im Hüpfen, aber ich kann es noch besser. Schau mir mal zu. Genau so musst du es machen. Und jetzt bist du dran, Katinka. Ja gut. Kängurus können wirklich sehr hoch springen. Boah. Da kommt Luisa Löffel. Halli, hallo Luisa. Das ist meine Freundin Katinka. Hallo Katinka. Was spielt ihr gerade? Wir spielen gerade Hüpfen. Kaninchen sind die besten Hüpfer. Schaut mal. Das war schon gut, Luisa. Aber du bist lange nicht so gut wie meine Freundin Katinka. Na los, spring noch mal. Ja, aber ich will nicht angeben. Na mach schon. Na gut. Oh, das ist hoch. Ich mag Regentage nicht so gerne. Ich mag sie, denn hinterher gibt es schöne Matschepfützen zum Reinspringen. Gute Idee, Papa Wutz. Wir gehen gleich nach draußen. Peppa, wir müssen warten, bis es aufgehört hat zu regnen. Wann hört es denn auf? Komm, wir hören den Wetterbericht an. Hier ist der Wetterbericht. Heute regnet es den ganzen Tag. Oh. Ich finde, wir sollten das Regentagsspiel spielen. Was ist das Regentagsspiel? Ich zeige es euch. Ich nehme diese quietsche Ente und verstecke sie so, dass ihr sie sehen könnt. Meinst du, dass ihr sie findet? Papa! Wenn wir sie sehen können, hast du sie doch überhaupt nicht versteckt. Schaut mal her. Ich verstecke die Ente hier und ihr sagt mir, wo sie ist. Da. Vollkommen richtig. Das ist zu einfach, Papa. Es bleibt aber nicht so einfach, Peppa. Wer von euch möchte anfangen? Weil das Spiel Baby Eier leicht ist, kann Schorsch ruhig anfangen. Na gut, dann wartest du hier. Papa Wutz sucht einen guten Platz für die quietsche Ente. Die Ente ist irgendwo im Kinderzimmer. Schorsch sucht die quietsche Ente. <lacht> Aber sie ist gar nicht so leicht zu finden. Oh. Schorsch, du kannst sie sehen. Streng mal deine Augen an. Schorsch strengt seine Augen an, um die quietsche Ente zu finden. Es wird schon wärmer. Kälter. Ganz warm. Schorsch hat die quietsche Ente gefunden. Hurra! Ich habe sie sofort gesehen. Dieses Spiel ist zu einfach. Mal sehen. Peppa ist dran. Jetzt verstecke ich die Ente mal. Mama Wutz sucht ein Plätzchen für die Ente, damit Peppa sie suchen kann. Hallo, Hallo Pedro! Hallo, everybody. Willkommen in meinem Cowboy-Camp. Jeha! Das ist ein Zelt. Das ist ein Cowboy-Camp, wo Cowboys die Nacht drin verbringen. Übernachtest du denn heute Nacht da drin? Ähm, nein, das ist mir doch ein bisschen zu gruselig. Aber wir können ja so tun, als wäre Nacht. Aber es ist jetzt nicht Nacht. Stellt euch vor, die Sonne wäre der Mond. Okay. Pedro, sind wir denn jetzt auch Cowboys? Klar. Ihr könnt ja meine Kumpels sein. <lacht> Ist mein kleiner Cowboy hungrig? Klar bin ich das, Ma. Das war echte Cowboy-Sprache. Habt ihr Cowboys und Cowgirls denn vielleicht auch ein bisschen Hunger? Ja, haben wir, Ma. Zelten denn auch richtige Cowboys immer in der Nähe von ihrer Mami? Nein, du musst so tun, als ob das Haus überhaupt nicht da wäre. Dies! 
ist der Wilde Westen. Was ist das? Der Wilde Westen ist das Land, in dem die Cowboys leben. Und was machen Cowboys so? Sie erzählen sich Geschichten, essen Bohnen und singen Lieder. Bohnen mit Toast für alle Cowboys. Hurra! Cowboys lieben Bohnen auf Toast. Alle lieben Bohnen auf Toast. Wer will ein Cowboy-Lied hören? Kannst du denn ein echtes Cowboy-Lied singen? Ja, hab ich mir selber ausgedacht. Hört mal her. Ich bin ein echter Cowboy und ich esse kein Bohnentoast. Mit nem Bing, mit nem Bong, mit nem Bu. Ohne Toast, Bing, ohne Toast, Bu. Ohne Toast, Bingeli, Bongeli, Bu.